Sa wakas, makakaharap ko na ang taong sinusumbungan ng mga kababayan natin pag sila ay naaagrabyado. Excited akong makausap siya at alamin ang kanyang storya. Ano nga ba ang laging narereklamo sa kanya at ano ang pakiramdam niya kapag tinatawag siyang idol ng mga tao? Natatakot pa ba siya sa mga death threats? At syempre, nagkaalaman na rin kung sino nga ba ang mas maganda sa amin ni Alex sa personal. So dito nagaganap lahat ng mga reklamo, no? Sir? Dito, nagaganap ang bakbakan every day, Monday to Friday. Bakbakan. Pero kwentuhan niyo po kami, ano, ano ang regular na schedule ni Sir Rafi Tulfo? Well, I start my day really uh, 6 a.m. And then, meron akong one hour para sa exercise, treadmill, saka uh, stretching, breathing exercise. And then, basa ng mga balita, punta na sa work. 10.30 yung start ng Idol in Action hanggang 12. And then meron akong 2 hours before dito na nga sa programa Wanted sa Radio. Mm -hmm. So, nagla-lunch muna ako before this. After that, matatapos ako ng 4. And meron akong 1 and a half hours para mag-prepare para sa news. Yes. And then after the news, balik ako sa bahay. I go to bed mga 11.30. Tapos, you'll do it all over again? All over again. Monday to Friday. Every day. Kahit may pandemic, parang yung schedule niyo po hindi nagbago, no? So yes. So, you work po seven days a week o may, may ah, off kayo? Meron man off. Uh, Saturday, Sunday. Yan ang time niyo with your family? Correct. Basta yung Sunday, yun talaga nakalaan para sa family. Family day. How many years na nga po kayo sa inyong trabaho? Mga 24. 24 years At, na natin. Parang nahalata tuloy. Matanda na ako. <laughs> 24 years na po nating kilala si Sir Rafi Tulfo in action and doing public service and on TV and on radio. Pero parang napakaliit ng kaalaman natin tungkol sa kanyang buhay. Kasi nabasa ko po, taga Davao po pala kayo. Yung uh, mother ko is from Davao Oriental at yung father ko from Batak, Ilocos uh, Norte. Saan po kayo lumaki? Palipat-lipat kasi military yung father ko. So kung na, saan na-assign yung father namin, eh doon kami. Mm. Pero in my case, ako, dahil akong pinakamahirap sa magkakapatid, mm. bata pa kami kasi sampu kami. Sampu kayo? Ten. Oh. Yeah, and then ako is pang walo. So ako yung medyo nakakalimutan, napapabayaan. Mm. Kaya bukod sa palipat-lipat yung family namin, ako rin nililipat-lipat. So, pupunta sa kamag-anak para paaralin. Ah, so, kung ilang kamag-anak na nagpaaral sa akin. So, nung bata po kayo, ano naman ang pangarap niyo? Nung maliit pa talaga ako, ang pangarap ko ay maging newscaster. Ah. Uh, matatandaan ko, pag meron ako nakikita ng dyaryo, kukunin ko at babasahin ko. That's because yung kapatid namin, si Kuya Mon, at that time, nalili na sa radyo. Hmm. Announce na siya. So, meron na siyang nakikita ko yung kapatid ko na mm -mm. nagbabasa ng dyaryo at napapakinggan namin sa radyo, ginagaya namin. And then hanggang sa nung high school ako, matatandaan ko, pinagtatawanan ako ng mga classmate ko, uh, akala nila may sira na ako sa ulo. Bakit? Kasi ginagaya ko yung mga disc jockey sa radio. So, sasalita ko ganun, then nagbabasa ako, pinagtatawanan nila ako minsan, binabatukan ako, oy, para kami sira sa ulo. Mm. And Dumating ang time ngayon, sabi nila, o nga, no, pinagtatawanan ka namin noon, ngayon, yung pangarap mo, ito na. Mm -hmm. Sabi ko, buti nga, eh, tinatawag niya akong si Raulo dahil na-challenge ako. Oh. Ngayon, patunayan ko na hindi ako si Raulo. <laughs> dahil ito ngayon ang yung, linya ng trabaho ninyo. Yung, yung pangarap ko lang, tinupad ko parang ganoon. Ano po yung hindi nyo malilimutang experience nyo nung bata kayo? Ah, yung palo. Pinapalo ko palagi. Yung maganda experience. <laughs> <laughs> so, na, naranasan niyo po yung disiplina ng mga magulang na pinapalo. Paano po kayo dinidisiplina oh, nun? Chinelas, sapatos, uh, palad, mm. sinturon, mm. tapos yung ano ng bayabas? Yung, yung stick? Uh, stick ng bayabas. Yung... Makulit po ba kayo ng bata kayo? Makulit. Makulit ako na bata at uh, pasaway naman talaga in fairness. Kaya dapat na siguro disiplinahin. Sino po pinakamatigas ang ulo sa inyo? Apat kami. O, apat po kayo. 
si kayo po, si Rafi, Mon, Erwin, ben. ben Tulfo. Sa inyo pong apat, sinong pinakamakulit ng bata kayo? Nung bata pa, yung panganay si Kuya Mon. Siya po ang pinakamakulit? Oo, siya ang pinakamakulit, sabi ng mga teacher at principal. Kayo na po, ka sana. kayo naman po sa school, kamusta po kayo sa school? Average naman, at uh, at the same time medyo bulakbol. Kaya hindi ako nakapagtapos ah, ng kuleyo. Ah, talaga po. So naranasan niyo po yung masuspend, yung mga maganyan? Yung... Of course, masuspend. Hindi ko makalimutan to nung ako ay high school, talagang pasaway ako. Pinagsisiyam ko naman yun at uh, sinasabi ko yun to sa mga anak ko na huwag gawin. Um, sa sobrang kakulitan namin, minsan yung teacher na sobrang strict to terror kung tawagin namin, pinaglaruan ng tropa and kasama ako na dinerty finger ko yung teacher. <laughs> dinerty finger niyo yung teacher yeah. niyo? Bakit yung dinerty finger yung teacher Ewan niyo? Ewan ko, parang asal na asal kami dahil sobrang terror eh. Mm. Nagagalit na wala sa lugar para sa amin at mm. that time. Tsaka binibigyan kami na hindi magandang grades or something mm -hmm. like that. So, nung naglalakad siya, dinerty finger ko, eh nakita niya sa salamin. Mm. Nakita niya. So, ang ginawa niya, eh nagsubong sa principal. So, hindi ko alam yun. Nasa classroom na ako. And then, pinatawag ko ng principal, principal sa office, and I went there. Pagdating ko doon, nandun na yung tatay ko. Naku. Bugbog, bugbog, bugbog. Bug, bug. Kumakalabag na yung dibdib ko. Pagdating ko kaagad doon, mano ako sa tatay ko. Pag mano ko, sabay, pang, ah! pang, pang, pang. Pinagsusuntok ako. Ilan taong kayo noon? Third year high school. So, mga 14. Bandang huli, yung teacher na nagsumbong sa papa ko at principal, hindi nila alam ko ano paano awati yung father ko. So, ganun magdisiplin ng father ko on the spot. Pero yung mother ko, ang gusto para sa akin, sa amin lahat, is maging pare. Lahat ng mga lalaki, gusto ng mother namin is maging pare. So, pito kami lalaki, yung lima dyan nakatikim ng mapunta sa seminaryo. Kami lang dalawa ni Kuya Mon ang hindi nakatikim ng seminaryo. Ah, nag-seminaryo yung po yung lima? One, two, three, four, five. Yung isa, Uh, nandun na sa part na Regency, kung tawagin, na bibigyan ka ng one year para mag-decide, hmm. graduate na siya kung ikaw ba talaga magpatuloy magpare o hindi. Hmm. So, ginawa nitong kapatid ko, nag-girlfriend para hindi siya matuloy. So, ibig sabihin, ayaw na talaga maging pare. Hmm. Natipilitan lang. Ano? Si Erwin nag nagseminaryo din. Oh. Ang pangalan kasi ng nanay niyo ay Caridad, which means charity. At yes. sa kanya niyo po nakuha yung puso sa public service, hindi ho ba? Totoo yan. Um, very generous ang mother ko. Uh, palagi niyang kinikwento sa amin nung nag-aaral pa siya sa elementary, may kaya yung peres niya kasi yung lolo ko, Japanese at uh, merchant, kusyante, uh, kumukupit siya sa kanilang tindahan para ipamigay sa kanyang mga classmate na mga mahirap. So yung kanyang baon at kung ano pa mga gamit na nakukuha niya sa tindahan, binibigay niya sa mga classmate niya. And nung Tumanda na siya at ako mismo nakawitness yung mga asawa ng sundalo kasi uh, my father was an officer that time, provincial commander siya sa Buanga City. Na-witness talaga ng dalawang mata ko na kakainin na namin yung bigas ibibigay pa doon sa mga sundalo sa, na mas nangangailangan. Ah, ganun po kayo lumaki na nakita niyo yung, yung mga magulang niyo na mapagbigay? Yes. Kuminsan yung mother ko, sasanla niya yung kanyang alahas para ma-share yung pera doon sa nangangailangan. Sa, sa nanay niyo po yung nakuha? Yung ganong yes. puso sa public service at pagtulong sa kapwa? Yung pagtulong, yung mamigay sa nangangailangan, sa mga mahirap, nakuha namin sa mother namin. Mm. And to think, yung mother namin, medyo may kaya, mm. uh, siya yung namimigay. Yung father namin na uh, wala namang kaya, kuripot, hindi namimigay. <laughs> <laughs> Parang, <laughs> Parang balanse, eh, no? <laughs> balanse. Ganon sila. Isang correct. gano'n, tsaka gano'n. Correct, correct. Okay. Isang galante, isang kuripot, ilokano, yung isang bisaya. Kaya bisokol, ang tawag ba niya? Bisaya hmm. na ikol, ilokano. Gano'n po ba tawag doon? Nagsasalita po kayo ng ibang dialect? Maroon ko magbisaya, maroon ko magtsabakano, of course Tagalog, and ilokano, konti lang. Meron pa akong alam na dialect, uh, yung uh, mandaya kung tawagin. Ano po yun? Yung malalim na bisaya sa bandang oriental ng Davao. Pwede po ba makarinig ng sample? Halimbawa, ang ganda mo naman ngayong araw na to, Tony. Paano po yun? Pag sa Bisaya? Bisaya? Oh, kung sa Bisaya, madali lang. Uh, Gwapa ka, Jod. Kaayo. Meron ng Jod, meron pang kaayo. 
In... Ang ganda mo talaga. Ayun yun. Yeah. Okay ba yun? Oh, baka magselos si Alex. Oh, hindi po, okay. parang tatanggapin niyo po yun. <laughs> wala bang sibling rival ko sa inyo? Wala po, wala okay, po. Hindi okay, po okay, uso sa amin. Nabubuntal din po kami, so bawal din po ang mga rivalry. Uh-huh. Ngayon po, nakaharap niyo ako tsaka si Alex. Kung makukompare niyo po sa aming dalawa, sino po mas maganda sa person? Ay, siyempre! Parang magkaalaman na talaga. Hands down! Ano po? Siya! <laughs> <laughs> and Kaya reklamo ko ko kayo. <laughs> Magkaiba naman yung Magkaiba beauty mo. Magkaiba kami ng beauty, ano? Di ba sabi ko sa'yo, mm. catchy yung beauty mo. Yung bang pag nakita ka sa mall, mapapalingon oh, ko the second me. time. Yung... <laughs> catch Di me! Hindi nga, sinasabi ko, kaya nung nakita kita kanina, sabi ko, uy, uy, I was expecting na para magkahawig kayo ni Alex. Alex. Mm. Pero, much sharper ka. Baka dahil pumay pa nga ako. <laughs> Ito po talaga ang sharp oh, sa akin. Mas, Matulis to. Matulis po. <laughs> talaga so, medyo sharp po ang features ko. Talaga. No, no, no talaga. Ay, hindi niyo You're okay. Ah, I'm you're okay. okay. Yes. Pasado. Okay. Pasadong pasado para Oo. sa Parang mas gugustuhin niyo po kung makasama sa grocery kesa yung kapatid ko. Ay, siyempre ikaw kasi iniskandalo ako noon. <laughs> Alam niyo, napanood ko. Halos matunaw ako sa kaya noon. <laughs> Ano yun yung ginagawa ko. niya sa inyo? Oh, ginagawa na niya noon yun sa mami ko. Oo oh, nga, hiyang-hiya ako noon. Pero sa kanya, relax na relax lang. Hello! <laughs> Alex, bagwan. Sa kanya, baliwala. So, yun oh. talagang personality. At, at doon siya nagustuhan ng mga tao. Ilan taon po kayo nung una kayo nagka-girlfriend? Doon, hmm, mga baka 14. 14 kayo? 14 siguro, oo. Oh. Baka mga 13. Oh, 13? Yeah, 13 years oh. ago. Tama. Paano po kayo nanligaw noon? Yes, padala, una, padala dala ng sulat, tapos meron kang uh, pagbibigyan, and then bibigyan, bibigyan dun sa Yung girl. Yung pano na yun. Mm-hmm. And then, bibili ka ng mga chocnut. Ang maliit ng chocnut. Eh, yun ang kaya ko noon eh. Ayun, <laughs> kanino ano, galing? Ayun. Ayun. Tapos naging kayo po? Naging, hindi, liligaw-ligaw muna. Tapos oh. gagawa-gawa ka ng poem. Oh. Poem? Nakos mo na ng poem. Ano po mga poems nyo nun? Roses are red, violets are blue, but not as pretty as you. Nakos! Hindi ko makalimutan nyo, mga ganon. Oh. Napasagot nyo naman dahil doon. Dahil doon. <laughs> Lalagay ko mga matalanghaga ng mga salita. Eh. Mm. Nakalimutan ko na iba. Mm. And then, sasagot din yan sa inap piece of paper. Mm. Pag nakita ko yun, uy, mm. parang sagot na to. Lagay ko sa alam ng unan, tulad Nakos. na. <laughs> Hindi, ito ko yun. Ganun yung style noon. Eh ngayon, hindi na. Wala, text-text na lang po, no? Text-text. Pero dahil sa social media, mas lumawak po yung audience ninyo, hindi po ba? Tama, tama. Mas lumaki yung yung uh, viewers, mas naging malaki yung awareness ng mga tao na mayroong programa na pwede nilang lapitan pag gusto nilang magsumbong, hindi po yes, ba? Yes, that's because of uh, Facebook and uh, YouTube. Mm-hmm. Yeah. Yun yung naging malaking factor bakit lumawak yung RTIA. Ano po yung, para sa inyo, common na problema dito sa Pilipinas na laging inirereklamo sa inyo? Dalawa, uh, labor, and then pangalawa is family issue. Si Mr. nagloko, si Mrs. nagloko. <laughs> Or yung mga anak ay pasaway. Mm-hmm. Ganon. And then yung labor naman, hindi binabayaran ng tamang pasahod yung mga manggagawa. Yan ang number one na madalas reklamo. Uh, actually, before I started yung uh, reklamo against sa mga pulis at mga barangay chairman na nambubugbog. Uh-huh. And then, later on, ito pumasok na yung mga complaints ng mga labor, labor. mga magagawa. And then, nag-umpisa yung personal problems, yung OFW. Uh-huh. Inumpisa ng mga OFW na inireklamo yung kanilang mga mister na nagluloko rito, inawaldas yung kanilang pera. Uh-huh. Yung mga mister naman, nireklamo yung kanilang misis na OFW na, na nalalaki sa abroad. Uh-huh. So, hanggang sa Lumawak. lumawak na nang lumawak, lumawak po, no? Right. Ano po yung pinakagusto nyo dito sa ginagawa nyo ngayon? Yung bang makakita ka everyday ng taong nagpapasalamat habang nakangiti o dili ka yung taong nagpapasalamat habang naluluha. Mm-hmm. Ang sarap nun. Sarap nun feeling. Ito siguro ang dahilan kung ba't ako nandito sa mundo. Mahirap may describe You make a difference everyday sa buhay ng mga tao. So, ang sarap yung fulfillment, yung feeling of fulfillment na may nagawa akong kabutihan at may ginagawa akong kabutihan para sa kapwa. Yung nakakasolve ka ng problema, yun ang sinasabi ko. It's either uh, nagpapasalamat sila habang nakangiti o nagpapasalamat sila habang umiiyak. Mm-hmm. Yung dalawang yun, ang sarap sa pakiramdam yun. Hindi po 
po kayo napapagod minsan sa mga reklamong naririnig nyo? No, mapapagod ka lang sa reklamong napapakinggan mo kung hindi mo mahal ang trabaho mo. Pero kung mahal mo yung trabaho mo at nag enjoy ka, walang kapaguran. So, you're not gonna feel the stress. Although, meron pa rin once in a while, pero nandun pa rin yung gusto mo kasing yung work mo. So, nandun yung eagerness. Parang ako, pag ko ng umaga, uh, nandun yung I look forward to going to work, mm-hmm. coming to work. Pag tinatawag po kayo ng mga tao na idol, ano pong nararamdaman mo? I am very happy na nakikiliti yung puso ko. Uh, natutuwa na binibigyan nila ako ng ganong title, uh, respeto. So, ibinabalik ko naman sa kanila yon. So, mm-hmm. ang ginagawa ko is yung kanila expectations, eh, tinatry ko na ma-meet all the time. Mm-hmm. Well, siguro nakikita nila na sincere yung uh, ginagawa namin dito, sincere yung binibigyan namin tulong. So, nababasa naman yun ng mga tao, hindi naman natin pwedeng lukuhin yung taong bayan. They know kung ikaw ay nagkukunyari lang no, o ikaw ay siniseryoso mo sila. Mm-hmm. Yun. So, in our case, nakikita nila na totoo nga talaga itong RTIA. So, nakakakuha po kayo ng mga death threats? Marami. Marami na ako na kuha ng death threats. Sa 20 Nakatanda. years po, di ba? Hindi ko na mabilang. Hindi yung... po kayo natatakot sa death threats? Well, noong umpisa, natatakot ako. Ninenervyos ako. Maihi ako sa salawal ko. Hmm. Tapos, syempre, hindi ko papahalat tayo nung nag-umpisa pa ako. Pero ngayon, wala na. Eh, sanay na ako. Kung baga, manhid na eh. Hmm. Yung mukha ko, kumapal na at sakong balat ko. Kahit na ano pang insulto ang gagawin sa akin o anong klaseng pananakot, hindi na tumatalang. Si Sir Rafi Tulpo eh. Walang kinatatakutan. Hindi ka matatakot dahil, may dahilan. Dahil, in my case, eh, gusto ko ipagtanggol yung mga tao inaapi, inagrabyado. So, nandun yung galit mo yung adrenaline mo na gusto mong matulungan yung taong kinakawawa. So, gagawin mo lahat. Even na siguro lalabang ka ng patayan para may mabigyan mo ng hustisya yung kinakawawa. So, kung may isang bagay naman po kayo na kinatatakutan, ano po yun? Yung tumanda ako. <laughs> Parang, parang, hindi, tumanda, parang hindi naman po young. nga eh. Ah? Parang hindi nga po eh. Hindi siguro. Uh, just like everybody else, yung tumanda ka at uh, and then malagay ka na sa lugar na sitwasyon na kalimutan ka na ng tao. Kayo po, paano nyo gusto maalala ng mga tao? Gusto ko maalala ko ng mga tao na once upon a time, kung halimbawa wala na ako, there was this guy, Rafi Tulfo, na nakagawa ng malaking bagay para sa buhay ng sambayanan at ng mga Pilipino.